Hola, somos Ikigai y Si sí Voy. Y a través de estos podcasts te invitamos a viajar por Argentina accesible de punta a punta. Experiencias accesibles en tu destino sin límites. En los episodios anteriores recorrimos La Rioja y disfrutamos de increíbles paisajes y aventuras. En esta oportunidad vamos a visitar San Juan, una provincia de cordones montañosos y tierras desérticas que combina historia con modernidad. Aterrizamos en San Juan, una ciudad fascinante ubicada en el corazón de la región de Cuyo. Su aeropuerto internacional, Domingo Faustino Sarmiento, dispone de rampas de acceso, teléfonos, sanitarios adaptados y espacios reservados en el estacionamiento para personas con discapacidad. Nos sumergimos por sus calles amplias y arboladas y observamos cómo la arquitectura moderna se funde con el paisaje de la precordillera de fondo. La ciudad nos ofrece distintas opciones de alojamiento adaptado. Dejamos las valijas para pasear por las inmediaciones. A través de sus calles céntricas y su peatonal, llegamos a la Plaza 25 de Mayo, recientemente reparada, con rampas en las esquinas, baldosas en el suelo, asientos e iluminación. Este hermoso espacio verde está rodeado de imponentes edificios históricos, como la Catedral de San Juan Bautista, que se puede visitar con intérprete de lengua de señas, con reserva previa. Continuamos nuestro recorrido hacia el eje cívico-cultural para conocer el Teatro del Bicentenario, uno de los más emblemáticos de Argentina. Cuenta con estacionamiento, ingreso, sanitarios adaptados y recorrido de fácil circulación. Su moderno diseño y las excepcionales condiciones tecnológicas y acústicas de la sala principal lo colocan al nivel de los mejores escenarios del mundo, permitiendo la presentación de espectáculos de gran envergadura. Dispone de ubicaciones para personas con movilidad reducida, distribuidas en lugares estratégicos y aro magnético para quienes lo requieran. Durante la visita recorremos diferentes estaciones informativas con actividades sensoriales e interactivas acompañadas por materiales de apoyo como maqueta táctil, folletería en braille y código QR para acceder al audio guía. Más tarde nos dirigimos al Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson que conserva enriquece y difunde una de las colecciones de arte más importantes del país, tanto de artistas nacionales como internacionales. A través de textos de sala y epígrafes en sistema braille, visitas guiadas a las salas permanentes y con una selección de obras que se pueden tocar, este lugar permite acercar los contenidos y bienes culturales a personas ciegas y con baja visión. Finalizamos nuestro día probando deliciosa comida tradicional en un restaurante con condiciones de accesibilidad. Cenamos empanadas y locro acompañados con un varietal típico de esta provincia. Con la energía repuesta continuamos el tour cultural por la capital sanjuanina. Llegamos al Complejo Auditorio Juan Victoria, ubicado en un extenso predio junto al anfiteatro. Se encuentra este edificio que convoca a artistas y referentes de la música. Accedemos a su entrada principal por una rampa lateral con doble baranda. En el interior 
Los espacios donde se exhiben las obras plásticas y fotografías son amplios. Tienen iluminación uniforme y área de descanso. Posee sanitario adaptado y disponibilidad de visita guiada con intérprete en lengua de señas. Previo aviso. Esta provincia también es reconocida por la producción de aceite de oliva de alta calidad. Por lo tanto, nos dirigimos a conocer el proceso de fabricación artesanal en el Museo Don Julio. En este lugar, que lleva el nombre en honor a su fundador, aprendemos de historia, tradición sanjuanina y a disfrutar de las comidas regionales con todos nuestros sentidos. Con acceso y circulación a nivel, observamos cada elemento histórico con su descripción escrita para la interpretación del mismo. Visitamos el Almacén Gourmet, donde encontramos todo tipo de productos y cerramos el paseo en su restaurante, que cuenta con rampa, espacio adecuado entre mesas y una variada carta con opciones para personas con restricciones alimentarias. Por la tarde, nos dirigimos a la Casa Natal de Sarmiento, lugar de nacimiento del Gran Maestro, declarado Primer Monumento Histórico Nacional en 1910. Con rampa lateral en su ingreso, cartelería en braille y reseña histórica disponible, podemos recorrer las siete salas donde se exhiben mobiliario, documentos y reliquias hasta llegar al patio donde se ubica la higuera, donde su madre tejía en telar. Comienza un nuevo día y nos dirigimos hacia Anchipurac, un centro ambiental ubicado al pie de Sierra Chica, en medio de un paisaje natural de montañas del período terciario y cuaternario. Se trata de un parque educativo y recreativo de 4.000 metros cuadrados cubiertos. Este espacio se destaca por la producción de energías renovables y tecnología de alta calidad. Destinado a todo público, cuenta con rampa, accesos y recorrido a nivel. A través de la visita guiada por especialistas, tomamos conciencia del cuidado ambiental. Más tarde, regresamos al centro de la ciudad para conocer el Museo y Biblioteca de la Historia Urbana. Creado con el espíritu de valorar y rescatar las características urbanas que San Juan perdió con el terremoto de 1944. Se presenta como un proyecto contemporáneo e innovador, abierto y participativo que propicia un escenario de discusión, reflexión, inclusión y tolerancia. Cuenta con rampas de acceso, silla de ruedas a disposición, personal capacitado, material audiovisual subtitulado, y visitas guiadas en lengua de señas argentinas, previa reserva. Dedicamos nuestro último día en la zona para visitar La Positana, ubicada a 22 kilómetros al sur de la ciudad. Realizamos una visita guiada en la primera aceitera con condiciones de accesibilidad en Argentina. Recorremos los olivares, el Museo de Herramientas Antiguas y el Espacio de Venta de Productos Regionales. Finalizamos esta experiencia disfrutando de una cata divertida y paseando en triciclos accesibles para toda la familia a lo largo del predio, llevándonos un recuerdo memorable. Dejamos atrás la capital sanjuanina, que nos sorprendió por su riqueza cultural e histórica, sus paisajes naturales y productos regionales. En los próximos episodios, 
conoceremos en detalle otros destinos accesibles que nos regala nuestro país. Seguimos viajando con la convicción de que cada experiencia nos transforma. Cada destino nos da la oportunidad de conocerlo, de sentirlo, de vivirlo. Nos hace libres. Animate a vivir experiencias accesibles en tu destino sin límites. Mientras tanto, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales. Buen viaje. Magíster Águeda Fernández, directora argentina accesible, cofundadora Ikigai Experiencias Accesibles, coautora podcast Turismo Accesible en Argentina, coautoras podcast Turismo Accesible en Argentina, licenciada Rocío Curbelo, magíster Verónica Martínez, Valeria Rodríguez Fontenla, Acompañan Argentina Accesible, Fundación Turismo para Todos, Fundación Por Igual Más, Universidad Nacional de Quilmes, Locución Carolina Moldes, Interpretación Lengua de Señas Argentina, Carolina Bengoli, Asesoramiento Persona Sorda, Guadalupe Ramundo. Agradecemos a Aeropuertos del Mundo, Ana Sánchez, Anan Turismo, Bucea Hoy, Centro de Buceo, Centro Ambiental, Anchipurac, Complejo Auditorio Juan Victoria, Dirección de Desarrollo Turístico de San Juan, Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Fundación CODIS, Comunicación, Coaching y Convivir con Discapacidad, Instituto Fueguino de Turismo, La Positana, Licenciada Ayelén Curbelo, Licenciada Daniela Pastor, Licenciada Evangelina López, Licenciado Jorge Luis Moviglia, Magíster Mariano Calgaro, Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Museo Don Julio, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, Museo y Biblioteca de la Historia Urbana Natalia Palumbo Peque Sosa Avistajes, Puerto Pirámides Secretaría de Turismo de San Juan Teatro del Bicentenario Tolqueyen, Patagonia Turismo